എജുടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ജിയോജിബ്രയെ കുറിച്ചാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ജിയോജിബ്ര ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൃത്തചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തത്തിൽ വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ വൃത്തങ്ങളും അല്ലാതെയും വൃത്തങ്ങൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ജിയോജിബ്ര ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജാമതീയ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ളതാണ് ജിയോജിബ്ര അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ജിയോജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്കിവിടെയുള്ള ആൽജിബ്ര എന്നുള്ളത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻസ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനത് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് ഷോ ഓർ ഹൈഡ് ദ ആക്സസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിനെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ആക്സസ് എന്നുള്ള ലൈൻസ് കാണു കാണില്ല പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഗ്രിഡായിട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷീറ്റാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ ആൻഡ് ത്രൂ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ ജിയോജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ ആൻഡ് ത്രൂ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് അതിലൂടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലൈനിൽ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് സർക്കിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സർക്കിളിൻ്റെ മെനു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൂൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ ത്രൂ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെൻ്റർ പൊസ് പിന്നെ പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു സെൻ്റർ പൊസിഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലൈൻസിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ എത്ര വേണോ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും എത്തിച്ചിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ ആ ലൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു വരച്ച ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ ത്രൂ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാം രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സർക്കിളും ഇതേ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ട്രാക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു സർക്കിൾ അതിൽ മൗസ് പോയിൻറ്റിൽ വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലൊരു സർക്കിളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആരം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ലാൻഡ് ലൈൻസ് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ കിട്ടും രണ്ട് നാണ് കിട്ടും ഇവിടെ മൂന്ന് നാ ഉള്ളത് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗണിത പൂക്കള നിർമ്മാണമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗണിത പൂക്കള നമ്മൾ ജിയോജിബ്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്ന ടൂളാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇനി പുതിയൊരു പിന്നെ ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയലിൽ ന്യൂന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ആക്സസ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ടൂൾ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള സർക്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സർക്കിൾ സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളോട് റേഡിയസ്
ഇവിടം വരെ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗണിത പൂക്കളം നമ്മുടെ ടെക്സിൽ തന്നത് പോലെ തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു കളർ കൊടുക്കാനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു കളർ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആരോ ടൂൾ എടുക്കുക ഇവിടെ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ആരോ ടൂൾ എടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊന്നും സർക്കിളായിട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ആരോ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ലൈനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അത് സെലക്ട് ആയി എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ലൈ ഈ സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഡാർക്ക് കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് കളർ നൽകാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് നിങ്ങൾ മൗസ് പോയിൻ്ററിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എടുക്കുന്നു ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിൻഡോയിൽ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ അതിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ സർക്കിളിനും ഓരോ കളർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇത് നമ്മളിനി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സർക്കിളിലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സർക്കിളിൻ്റെ ലൈനിൽ തന്നെ സെലക്ട് ആവണം അതിനുശേഷം ഏതാണോ കളർ വേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നൽകാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സർക്കിളും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നൽകിയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേ കളർ നൽകിയോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സേവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രിഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഫയലിൽ സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്കാണ് കടന്നത് ഇവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് കാണിക്കണം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ്ക് യു